गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस इस एपिसोड से पहले थोड़ा आसपास की घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं थे उसके अर्थ पे अटैक के दौरान इन ह्यूमेंस ने एक केमिकल कंपाउंड रिलीज किया था जिसका नाम है टेरिजन मिस्ट जिससे की वो सब लोग इन ह्यूमेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं जिनका डी एन इन ह्यूमेंस से थोड़ा सा भी मैच करता है अब इस वर्ल्ड को एक इलाज की जरूरत है और डॉक्टर बैनर काम पे लग चुका है ब्रूस बैनर की शील्ड लैब जहाँ आयरन मैन और हैंग पिम घुस आए हैं और दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों को टेरिजन मिस्ट से कैसे बचाया जाए आयरन मैन कहता है कि हम न्यूयॉर्क के चारों तरफ एक शील्ड बना सकते हैं जबकि हैंग पिम कहता है कि हम कोई मेडिसिन बना सकते हैं तब डॉक्टर बैनर अंदर आते हैं और कहता है तुम दोनों मेरी लैब से इसी टाइम बाहर निकल जाओ जाओ अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते तो हैंग पिम कहता है ब्रूस हम सब पे मुसीबत आई हुई है बैनर कहता है तो इसीलिए तुम बिना पूछे मेरी लैब को चला रहे हो आयरन मैन कहता है डायरेक्टर हिल ने हमें इसकी परमिशन दी है बैनर कहता है ये उसकी लैब नहीं है मैं जानता हूँ कि ये मुसीबत की घड़ी है लेकिन भगवान के लिए मुझे इसका क्रेडिट लेने दो तुम ये बात जाकर रीड रिचर्स को बता दो कचाला को बता दो और अपने सुपर साइंटिस्ट ग्रुप में सबको बता दो कि ये मेरा टाइम है और इसका क्रेडिट मुझे मिले मैं उस इम्पोर्टेंट इलाज के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ और तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो और हम सब जानते हैं तब क्या होता है जब मुझे गुस्सा आता है इसीलिए पीछे हट जाओ और मुझे इसे हैंडल करने दो आयरन मैन कहता है 24 घंटे ब्रूस हम तुम्हें बस इतना ही टाइम दे सकते हैं फिर हम इसे संभालेंगे बैनर कहता है अपनी घड़ी सेट कर लो अब बैनर हमें बता रहा है कि हल्क एटीलान पे कई बार जा चुका है जो कि एंशियंट सुपर हीरोज इन ह्यूमेंस का घर हुआ करता था वो एक बहुत ही शानदार जगह थी लेकिन अब वो जा चुकी है और ये तो बुरी खबर की बस शुरुआत है इन ह्यूमेंस को अपनी पावर्स एक अलग टाइप के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस द टेरिजन मिस्ट से मिलती है जब एटीलान एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ फट गया था तब टेरिजन मिस्ट अर्थ के एटमोसफेयर में घुसने लगी पूरी दुनिया में महामारी सी फैल गई कई सौ लोग चेंज हो रहे थे और अब भी चेंज हो रहे हैं ये हर उस इंसान को चेंज कर रहा है जिसके अंदर इन ह्यूमेंस के डीएनए का थोड़ा सा भी अंश है अगर तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादी इन ह्यूमेंस के साथ सोई थी तब तुम्हारी पूरी फैमिली को टेरिजन मिस्ट से खतरा है किसी तरह से टेरिजन मिस्ट को कैद करना होगा या खत्म करना होगा और मैं इस काम में बहुत बहुत अच्छा हूँ अगले सीन में बैनर अपने लैब के चूहों के साथ काम कर रहा है और कह रहा है कम ऑन पीपल हमारे पास बस लिमिटेड टाइम है आज मैं तुम्हें वर्ल्ड को बचाने का चांस दे रहा हूँ डेमन कहता है जब तक कि तुम शांत रहते हो बैनर कहता है लेकिन हम काम पूरा होने के बाद थोड़ा डांस कर सकते हैं और इस टाइम मेरा मन भी कर रहा है कुछ देर बाद बैनर कहता है कि हमारी सेटिंग्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है हर कोई बाहर जाने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हम अपने इस डिवाइस को बाहर ले जाकर इसे यूज़ करके देखने वाले हैं तब मैलिना बताती है कि आपको अकेले ही जाना होगा क्योंकि शील्ड ने हम लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया है पेटी पूछती है लेकिन क्यों मेलिना कहती है ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने कोई सी फोर्टी सेवन नाम की चीज़ कंप्लीट नहीं की है और डायरेक्टर हिल ने हम चारों को अंदर ही रहने का ऑर्डर दिया है बैनर कहता है डायरेक्टर हिल से मेरी बात कराओ उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है जैसे कहता है कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला आप रिलैक्स करो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है तभी आयन मैन हैंग पिम और हैंग मकोए बैनर के शील्ड लैब में आ खड़े होते हैं लेकिन गायज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तीनों के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है तो आयरन मैन और हैंग पिम बैनर की शील्ड लैब में क्यों घुसे थे चलो छोड़ो बैनर कहता है तुमने मुझे 24 घंटे दिए थे आयरन मैन कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है बहुत कुछ दाव पे लगा है डॉक्टर बैनर तुम हैंग मकोए को तो जानते ही होगे वो चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी बना रहे हो उसके जेनेटिक्स के पार्ट में वो तुम्हारी मदद करे अब पैटी हैंग से मिलती है और कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हो रही है डेमन डॉक्टर बैनर से कहता है ब्रूस हम अपना काम दिखाने के लिए तैयार हैं तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं कर लेते बैनर सोचता है क्योंकि मैं इन तीनों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता मेरा क्रू मेरी टेंशन को खत्म करना चाहता है लेकिन उल्टे वो मेरी टेंशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं छोड़ो ब्रूस ये तुम्हारा चांस है कि तुम दुनिया से वो इज्जत कमाओ जो कि इन सबसे हजार गुना ज्यादा होगी और ये फिर कभी तुम्हें छोटी नजरों से नहीं देखेंगे अब बैनर गेट खोलते हुए कहता है कि मैं अब भी यहाँ का बॉस हूँ और गेट खोलकर उनको एक बड़ा सा बॉम्ब टाइप का डिवाइस दिखाता है जिसे देखते ही आयरन मैन कहता है कतई नहीं और उस बॉम्ब की तरफ जाने लगता है पिम कहता है हे भगवान ब्रूस तुम हमेशा बॉम्ब्स के पीछे क्यों पड़े रहते हो बिस्ट कहता है चलो थोड़ा देखा जाए कि ये क्या
मुझे कुछ रेडिएशन के सिग्नल मिल रहे हैं हैंक इसका ढक्कन खोल दो जिस पे बैनर चिल्लाता है उससे दूर हट जाओ आयरन में कहता है शांत हो जाओ कोई ब्रूस को ठंडा पानी लेकर दो भाई और मैं देखता हूँ कि क्या मैं रेड रिजर्ट्स या हमारे शो को इसका इंस्पेक्शन करने के लिए बुला सकता हूँ अब बैनर हल्क में कन्वर्ट होते हुए कहता है मुझे अपना मैथ चेक करवाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें इस इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ ये इन्वेंशन मेरी है उधर डेमन शील्ड को कॉल लगाकर बताता है कि लैब के अंदर कोड ग्रीन की सिचुएशन आ चुकी है और एवेंजर्स भी यहाँ आ चुके हैं जबकि इधर आयरन मैन हल्क से कह रहा है ये बहुत भयानक है बैनर की इन्वेंशन घटिया है और हल्क ये तुम्हारी इन्वेंशन नहीं है बैनर को बॉम्ब की जरूरत है हल्क को नहीं बैनर कमजोर है लेकिन हल्क किसी की नहीं सुनता और उस बॉम्ब को उठा लेता है पिम कहता है टोनी चुप हो जाओ तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो टोनी कहता है मैं तो बस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तभी हल्क उस बॉम्ब को लेकर छत तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है अब पिम कहता है टोनी तुम होती आओ क्या हर बार तुम ही शेर को सुई चुबोते हो अब तीनों हीरोज हल्क के पीछे चल पड़ते हैं इधर बैनर की लैब के साइंटिस्ट बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि इस बॉम्ब का क्या काम था हमें कुछ करना होगा हमें शील्ड के लॉकडाउन से बाहर जाना होगा और उस बॉम्ब को हल्क बीस्ट आयरन मैन और पिम से छुड़ाना होगा अब जैसे कहता है कि ब्रूस को इसकी जरूरत है और बहुत कुछ दाव पे लगा है सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और मेलिना ये पता करो कि आखिर हमें यहाँ पे बंद किस लिए किया गया है मेलिना कहती है मैंने सी फोर्टी सेवन का पता लगा लिया है इसके अकॉर्डिंग हम में से कम से कम कोई एक की जीन इन ह्यूमन से रिलेटेड है पैटी पूछती है क्या शील्ड ने बताया कि वो कौन है नॉर्मन ओखलाहोमा के अंदर दो लोग जमाल और फ्रेंक तीन डॉलर में टेलीजन मिश से बचने के लिए सूट प्रोवाइड कर रहे हैं अब जमाल फ्रेंक के कान में कहता है कि ये रेडिएशन सूट नहीं है बल्कि पेंटर्स के पहने जाने वाले यूनिफॉर्म है हम ये सही नहीं कर रहे फ्रेंक कहता है मैं इन लोगों को मन की शांति दे रहा हूँ देखो ये कितना शांत महसूस कर रहे हैं जमाल कहता है ये डरे हुए हैं धोखेबाज फ्रेंक कहता है किस चीज से किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो हमें डराने के लिए बनाई गई है ये सब कुछ गवर्नमेंट की एक चाल है और हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है तभी हल्क उनके पास लैंड होता है और उनके नकली सूट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ फिर से उछल जाता है अब जमाल हल्क के हाथ में उस बॉम्ब को देखकर कहता है गधे फ्रैंक अब गो के हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है तभी आयरन मैन हल्क पे अटैक करता है जिससे हल्क के हाथ से बॉम्ब छूट जाता है तब बेस्ट क्विंज लेकर आता है और उसके ऊपर बैठा पेम बॉम्ब को पकड़ लेता है तब हल्क आयरन मैन को क्विंज के ऊपर दे मारता है जिससे क्विंज डस्ट हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं अब बीस्ट पिम से कहता है कि तुम बॉम्ब के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करो इससे पहले कि ये बॉम्ब नीचे गिरकर फट जाए पिम कहता है ये छोटा नहीं हो रहा उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है वो ऐसा होने से रोक रही है तभी हल्क एकदम से स्पीड में आकर पिम के हाथ से बॉम्ब छीन लेता है और इसी वजह से बेचारे पिम का हाथ टूट जाता है उधर हल्क बॉम्ब को लेकर जा रहा है और क्विंज की तरफ देखता है आयर में कहता है बीस्ट पिम हल्क तुम्हारी तरफ आ रहा है और मैं उसे किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता अब बस एक ही काम हो सकता है कि उस बॉम्ब को एक्सप्लोर करवा दिया जाए हाल को उस बॉम्ब को क्वीन जेट के आठ पार एक गोली की तरह निकालने वाला है तुम उस पर अटैक करो बीस्ट कहता है अटैक किस चीज़ से करूं? हम तो हवा में एक पत्थर की तरह नीचे गिर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बैनर को नीचे दिखाया था आयर में कहता है लेकिन ये बॉम्ब मैंने थोड़ी ना बनाया है बीस्ट कहता है टोनी क्या हो अगर ये बॉम्ब काम कर जाए तो बैनर सही कह रहा था हम घमंडे हो गए थे कि बैनर लापरवाह है और हम ब्रिलियंट हैं हमने तो ये भी नहीं सोचा कि बैनर का प्लान क्या था हमने बस सालों के अविश्वास के कारण रिएक्ट किया एक अनजान रेडियो एक्टिव बॉम्ब को एक्सप्लोर करवाना पागलपन जैसा है लेकिन अगर ये काम कर जाए तो टॉनी तुम बैनर को हमसे लंबे टाइम से और ज़्यादा अच्छे से जानते हो अब तुम्हें करना है जो करना है अपना ईगो और दुश्मनी को साइड में रखो और इसी टाइम डिसाइड करो टोनी कहता है और तुम्हें मरने दूँ बीस्ट कहता है क्या तुम ब्रूस बैनर पे इतना यकीन कर सकते हो कि पूरे मैन काइंड का जिम्मा उसके हाथों में सौंप सको तब टोनी दो मिसाइल्स हल की तरफ छोड़ता है और उस बॉम्ब को एक्सप्लोर करवा देता है तो आगे क्या होता है आपको क्या लगता है और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए